வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெக் விட்டா சேனல் நிறுத்திய கிளாஸில் யாருக்கும் டவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஹோம்ஒர்க்கும் நான் கொடுக்கல இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப புதுமையான ஒரு கான்செப்டை பார்க்க போகிறீங்க ரொம்ப கவனமாக கிளாஸை கவனிங்க இந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து நான் கம்மியாக தான் கொடுக்க போகிறேன் டவுட் இருக்கிறவங்க அந்த கிளாஸ் எண்டில் கம்ப்ளீட்டாக வீடியோவை பார்த்துட்டு கேளுங்க இந்த கிளாஸில் கண்டிப்பாக நான் ஒரு எக்ஸசைஸும் கொடுப்பேன் ஓகேவா ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிளாஸ் ஓகே கிளாஸ் என்னங்க சம் என்னங்கிறத இங்கே காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இது ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டுங்க ஓகே பேலன்ஸ் ஷீட்டு சம் அது பேலன்ஸ் ஷீட்டு ஜஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டுன்னு வச்சுங்க நீங்கள் வந்து சம் கம்மெல்லாம் வந்து குழப்பிக்க வேணாம் ஓகேவா என்ன கான்செப்ட்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஒரு சம் எல்லாமே நடத்துறது எல்லாமே வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் அதுக்கப்புறம் பார்த்து திஸ் இயர் இப்போ வந்து ஒன் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு தேர்ட்டி ஒன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் ஒரு கேலண்டர் இயர் ஒரு ஃபினான்ஷியல் கேலண்டர் இயர் இதுதான் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் இயர் அதான் இது வந்து நான் எப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துடைய உங்களுக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து டேலியில் ஃபீட் பண்ண சொல்லி டேட்டா கொடுக்குறாங்க அதாவது ஜஸ்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இதனுடைய பர்பஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் உள்ளுக்குள்ளே இருந்தும் சொல்லுவேன் டேலி உள்ளுக்குள்ளே இருந்தும் ஒரு வழியாக பார்க்கலாம் ரெண்டு வகையாக அதை பார்த்துக்கணும் நீங்கள் எப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறது ரெண்டு வகையாக புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கான்செப்ட் எப்படி அப்படிங்கிறது இது வந்து பேசிக் கான்செப்ட் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கடந்த வரவு கடந்த வருஷம் வரைக்கும் மேனுவலாக அவங்க வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் என்ட்ரி பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த வருஷத்துலே அவங்க கம்ப்யூட்டரில் டேலியில் யூஸ் பண்ணி அவங்க அக்கௌண்ட்ஸை கொண்டு வராங்க இதை வந்து கடந்த வருஷங்கிறத விட நேற்று இன்னைக்குன்னு கூட வச்சுக்கலாம் நேற்று வரைக்கும் அல்லது நேற்று கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நேற்று ஒரு நாள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து மேனுவலாக ஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க டேட்டா இன்னையிலேருந்து அவங்க டேலிக்கு கொண்டு வரும்போது நேற்று க்ளோசிங் பேலன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லெஜரையும் நம்ம இன்னைக்கு டேலியில் ஃபீட் பண்ணும்போது புதுசாக உருவாக்கும் போது அதை என்ன மாதிரி அந்த டேட்டாஸ்லாம் நம்ம கொண்டு வர்றது இப்போ கேபிட்டலுங்கிறது பத்து லட்சம் அவங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க கேபிட்டல் பத்து லட்சம் கொண்டு வரலங்க இது ட்ரான்சாக்ஷன் கிடையாது புரியுதா நல்லா புரிஞ்சுங்க இது ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் கிடையாது இது வந்து ஒவ்வொரு பேலன்ஸ் ஷீட்டு வந்து எப்படின்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் த எவ்ரி லெஜர் எப்படிங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் த லெஜர்ஸ் புரியுதுங்களா இதில் லெஜர்ஸும் வரும் ஸ்டாக்கும் வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதை ட்ரான்சாக்ஷன் கிடையாது அப்போ இப்போ இந்த இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கேபிட்டலுங்கிறதுடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸு சன்ரை கிரெடிட்டாருடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அப்படின்னா நேற்றுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் இன்றைக்குடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் புரியுதுங்களா நம்ம வந்து வீட்டு கணக்கு எழுதும்போது நேற்றுடைய முடிவு முத பக்கத்துடைய முடிவு என்ன பண்ணுவோம் காலையில் இன்றைக்கி காலையில் ம முத பக்கத்தில் ஆரம்பத்தில் கொண்டு வந்து வரவுன்னு வச்சு அதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து செலவு வரவை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் நேற்றுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் லாஸ்ட் இயர் அல்லது நேற்று அதனுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கேபிட்டல் வந்து பத்து லட்ச ரூபா இது வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வந்து ஏபிசி லிமிட்டெடுன்னு ஒரு சன்ரி கிரெடிட்டார் அதாவது ஒரு சப்ளையருக்கு நீங்கள் பணம் கொடுக்க வேண்டியது அப்புறம் கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸாக நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியது நாற்பதனாயிரம் ரூபா இது வந்து லயபிலிட்டி சைடு ஓகேவா எப்படிங்க லயபிலிட்டி சைடு லயபிலிட்டி சாரி அதே போல் இது என்ன இது அசட் சைடு ஓகே இது வரும் பாருங்கள் இது அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டாக நம்ம உருவாக்குவோம் எந்த வித ட்ரான்சாக்ஷனும் போடாமல் லெஜரை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு இதை கொண்டு வரணும் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் ட்ரான்சாக்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துங்க அப்புறம் ஃபர்னிச்சர் அறுபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மதிப்பு உள்ள ஃபர்னிச்சர் இருக்குது வேன் இருக்குது பேங்கில் இவ்வளோ பணம் இருக்குது கையில் கேஷ் இவ்வளோ இருக்குது அப்புறம் கஸ்டமர் நமக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியது ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது ரூபா அப்புறம் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு இவ்வளோ ஸ்டாக்கு நம்மகிட்ட இருக்குது இது வரையும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்னு ஒன்று நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க கரெக்டாக இது வரைக்கும் நான் ஆமாம் நான் இந்த மாதிரி சம்மு நம்ம எடுக்கலையில க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்லாம் எப்படி கொண்டு வரணுங்கிறது தான் இன்றைக்கி கான்செப்ட் சமக்குள்ளே போவோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் பேலன்ஸ் ஷீட்டுன்னு சொல்லிட்டு சம்மு நேம் வச்சுக்கிறேன் பேலன்ஸ் ஷீட் கிளா
இந்த இருக்க லயபிலிட்டி சைடு இந்த இருக்க அசல் சைடு இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு லோன்ஸ் லயபிலிட்டி கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் குரூப்புங்க நீங்கள் லெஜர் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த குரூப்புக்கு கீழே டிஃபால்ட்டாக எதில் வச்சுருக்காங்களோ அது கீழே வரும் ஓகேவா ஏன்னா இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு காமிக்கவே இல்லை தான் ஃபஸ்ட் டைம் உடனே ஒரு குழப்பம் வந்துடும் ஆஹா இது நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் பயப்படையே பயப்படாதீங்க எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லெஜ்ஜஸையும் இந்த இந்த ரெண்டு அவசியத்தை தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த வவுச்சருங்கிற இடத்துக்கே நான் வரமாட்டேன் இன்றைக்கி அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோ இன்வென்ட்ரி இன்ஃபோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷனை நம்ம இதுவரையும் பார்க்கவே இல்லை அந்த ஆப்ஷன் என்னங்கிறத அது எதுக்குங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அக்கௌண்ட் இன்ஃபோவில் லெஜ்ஜரில் சிங்கிள் லெஜ்ஜரில் க்ரியேட் ஓகே இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்னு இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் இன்னைக்கு கான்செப்ட் அதாவது கேபிட்டலுங்கிற லெஜ்ஜர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸுங்கிறது ஏன் எப்போ க்ரியேட் பண்ணணும் ஏன் க்ரியேட் பண்ணணும்னா நேத்துடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸு நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் காமிக்கிறீங்க புரியுதுங்களா இல்லையா எப்படிங்க நேத்துடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸை வந்து கம்பெனியில் நீ காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த கான்செப்டுக்கே வரணும் நம்ம வந்து இதில் காமிக்கிறதா எதில் காமிக்கணும் ஏதில் காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கே நீங்கள் வரணும் இந்த கேபிட்டல் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் இந்த அமௌண்ட்டு இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்க்குள்ளே கொண்டு வர்றது எல்லாமே வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸுங்க நேற்றுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இது அதை தான் இன்றைக்கி லெஜ்ஜர் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக நீங்கள் கொண்டு வரீங்க புரியுதா எப்படிங்க நேற்றுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லெஜ்ஜரையும் இன்றைக்கி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக கொண்டு வரீங்க அதுதான் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ நான் கேபிட்டலுங்கிற லெஜ்ஜர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ இதை வந்து கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துடக்கூடாது பிகாஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு என்ட்ரு பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா ஸோ அமௌண்ட் என்னங்கிறத நான் அப்படி ஹைட் பண்ணி பக்கத்தில் வச்சுக்கிறேன் அமௌண்ட் வந்து டென் லேக்குங்க சாரி என்ட்ரன் 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 டென் லேக் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ பாருங்கள் இந்த இடத்துல டென் லேக்குங்கிற ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இங்கே வந்துருச்சு டேலி ஆகலை மைனஸ் டென் லே டென் லேக் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டென் லேக் டேலி ஆகாமல் இருக்குங்குது ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஸோ செகண்ட் லெஜர் ஏபிசி லிமிட்டெட் அவங்க வந்து சன்ரி கிரெடிட்டார் அதிலே கொடுத்துருக்கு சன்ரி கிரெடிட்டார்னால் நமக்கு பொருள்களை வழங்குபவர் சப்ளையர் ஓகேவா சன்ரி கிரெடிட்டார் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அவருக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுக்கணும் இதுவும் இதில் ஆட் ஆகிடும் புரியுதுங்களா லைபிலிட்டி பூரா ஆட் பண்ணிக்கும் இது என்னைக்கு உள்ள ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ன்னு கேட்குது புரியுதுங்களா தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் புரியுதா ஒரு கேலண்டர் இயரோட எண்டை எடுத்துக்குது பார்த்தீங்களா இல்லை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சரியா தென் டேக்ஸ் பேயபிள் ஸோ டேக்ஸு பேயபிள்னு இப்படி நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் டேக்ஸ் வந்தாலே எதில் வைக்க சொன்னிருக்கேன் டூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸ் ஓகேவா அதர்ஸ்னே இருக்கட்டும் பெர்சன்டேஜ்லாம் எதுவும் போட தேவையில்லை நாற்பதுனாயிரம் வந்து கொடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ தென் ஃபர்னிச்சர் அது வந்து ஃபிக்ஸ்டு அசட்டா அறுபத்தெட்டாயிரரூவா மதிப்புள்ள ஃபர்னிச்சர் நம்மள்ட்ட இருக்கு இது டெட்டார் ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த ஏரியா பூரா கிரெடிட்டில் வரும் இந்த ஏரியா பூரா டெட்டாரில் வரும் ஓகே அப்போ தான் வந்து டேலி ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணோன்னே சாரி இங்கே எக்ஸ்பிரஸ் ஸோ ஐம் கிளிக்கிங் என்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த இடத்துல காமிச்சிட்டு இருக்கு ஓகே தென் வேன் வேன் என்ன அது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு அசட்டு ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐயாயிரம் இன்னும் டேலி ஆகலை அமௌண்ட் இருக்கு ஸோ காமிக்குது அப்புறம் எஸ்பிஐ பேங்க் ஸோ அது எதில் வைக்கணும் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் எவ்வளவு நாப் நாலு லட்ச ரூபா பேங்கில் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் பாருங்கள் கேஷ் இன் ஹேண்டு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தாயிரரூவா கையில் இருக்குது அப்படின்னு வருது இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் கேஸுங்கிற லெஜரை க்ரியேட் பண்ணணுமா தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க க்ரியேட் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா கேஸுங்கிற லெஜரை டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் அப்போ அந்த ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரரூவா வந்து நீங்கள் எப்படி அதுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ட்ரு பண்ணணும் அதுக்கு தான் இந்த ஆல்ட்ரு ஆப்ஷன் இருக்குது புரியுதா ஸோ வெளியே வாங்க ஆல்ட்ருங்கிற ஆப்ஷன் இருக்க
புரியுதா இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கேட்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஆறு ரூபா புரியுதா ஓகே அடுத்தது திருப்பி கிரியேட்டுக்கே போயிடுங்க என்ன லெஜர் கிரியேட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒய் இசட் கஸ்டமர் சென்ட்ரி டெட்டார் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது ரூபா அவங்க பணம் கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் இது ரொம்ப முக்கியமானதுங்க இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் எப்படி கொண்டு வர்றது இது என்ன க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்னு ஒரு லெஜராக கிரியேட் பண்ணணும் இல்லை இன்வென்ட்ரி கிரியேட் பண்ணும்போது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ன்னு கிடைச்சி தெரியுமா புரியுதா க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்னு ஒரு லெஜர் கிரியேட் பண்ணிடக்கூடாது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் என்னென்ன இருக்குது இதெல்லாம் இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக்கு ஸோ ஸ்டாக் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டாக்குக்கு போங்க ஸ்டாக் இதில் போக முடியாது ஸோ பேங்க் வாங்க கேட் வே ஆஃப் டேலிக்கு வாங்க இன்வென்ட்ரி இன்ஃபோ ஸோ இதில் ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன கிரியேட் பண்ணணும் யூனிட் ஆஃப் மெசஸ் அதில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்காது இதில் யூனிட் வந்து கிலோகிராம் ஸோ கிலோன்னு போட்டுக்கிறேன் கிலோகிராம்னு எழுதிக்கிறேன் போட்டாச்சு இப்போ யூனிட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்டாக் ஐட்டம் கிரியேட் ஓகேவா கான்செப்ட் புரியுதா இது வரைக்கும் உள்ளது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரைஸு அண்ட் ப்ரைமரி கிலோ குவான்டிட்டி இந்த கேட்குது பாருங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இந்த இடம் கேட்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி நூறு கிலோ ஒரு கிலோ ஐம்பத்தாறு ரூபா இது மாதிரி இதை கம்ப்ளீட்டாக என்ட்ரு பண்ணால் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் புரியுதா புரியலைன்னா கேளுங்க ஸோ ஹன் சாரி ப்ரைமரி நம்பர் ஹண்ட்ரட் கிலோ ரேட்டு ஐம்பத்தாறு ரூபா தென் இது லோடிங் ஆகுது வேற ஒன்றும் இல்லை தென் மைதா ப்ரைமரி கிலோ அது ஓப்பனிங் குவான்டிட்டி நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோ கையில் இருக்குது ஸ்டாக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ரேட்டு தென் சாரி கொஞ்சம் ப்ராசஸ் ஹெவியாக இருக்குது ஸோ வீட்டு வீட்டு வந்து இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சி கிலோ இருக்குது நாற்பத்தெட்டு ரூபா ப்ரைஸ் இதோட ப்ரைஸ் தென் ரவா கிலோ குவான்டிட்டி வந்து எண்பத்தொம்பது கிலோ இருக்குது ஒன்று அதோடைய ப்ரைஸிங் வேல்யூ வந்து பதினாறு பதினாறு ரூபா ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி நாலு ரூபா மதிப்பில் ரவா இருக்குது கான்செப்ட் புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய லெஜ்ஜஸில் எல்லாத்தையுமே நான் போட்டுட்டேன் பாருங்க கேபிட்டல் போட்டானா சாரி கேபிட்டல் போட்டானா சன்ரி கிரெடிட் கார்டு போட்டானா டேக்ஸ் போட்டேன் ஃபர்னிச்சர் போட்டேன் வேன் போட்டேன் எஸ்பிஐ பேங்க் பண்ணிட்டேன் கேஷ் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணேன் எக்ஸ்வைஸ் கஸ்டமர் போட்டேன் இதை அப்படியே க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டேன் ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன் அப்படியே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வருதான்னு பார்க்குறீங்களா வரும் பாருங்க ஐ எம் கிளிக்கிங் பேலன்ஸ் ஷீட் என்டர் வந்துருச்சா டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குது ஓ ஸோ எண்பதுனாயிரரூவா வந்து டிரான்சாக்ஷனை வந்து டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது சரி நோ ப்ராப்ளம் அது பிரச்சனை இல்லை கான்செப்ட் புரியுதுங்களா ஓகே இது தாங்க விஷயம் இது தான் வந்து கான்செப்ட் புரியுதுங்களா எப்படி நம்ம வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸை வந்து நம்ம கொண்டு வர்றது அதனால் பயன் என்ன இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு பாருங்கள் புரியுதுங்களா இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸுங்கிறத நான் ஒரு டிரான்சாக்ஷனை கொண்டு வரணும் நான் ஒரு இது ஜென்ரலான சம்மு உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால ஏன்னா நாளைக்கு இதில் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எடுக்க போகிறேன் எப்படி வந்தாலும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ இது உங்களுக்கு இனிஷியலாக அது தெரியணும்ல ஏன்னா நாளைக்கு கொஞ்சம் வேகமாக எடுப்பேன் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி தெரியணுங்கிறதுனால ஓ பேலன்ஸ் ஷீட்டு அதனுடைய அதுக்கும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் அது ஓச்சர் அல்லாமல் எப்படி லெஜர் கிரியேஷனில் நமக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்படுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இன்றைய கணக்குடைய முக்கியமான கான்செப்ட் எய்ம் புரியுதுங்களா நம்ம அப்படியே எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டோம் புரியுதுங்களா கவர்மெண்ட் நம்மகிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா வந்து முதலீடு இருக்குது அப்புறம் டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸ் நாற்பதாயிரம் ரூபா பணம் கட்ட
இப்போ ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வந்து சந்தை கிரெடிட்டாக நமக்கு கூ நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்புறம் நம்மள்ட்ட ஃபர்னிச்சர் அறுபத்தெட்டாயிரம் ரூபா மதிப்பு உள்ளது இருக்குது வேனு நம்மள்ட்ட ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தையாயிரம் ரூபா மதிப்பு உள்ள வேன் இருக்குது அப்புறம் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு இருபத்தி மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபா இருக்குது க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்னென்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய இன்வென்ட்ரி ஆட்டோமெட்டிக்கலாக வரும் தென் சண்டே டெட்டார் உங்களை இவ்வளோ பணம் தரணும் கேஷ் இவ்வளோ கையில் இருக்குது அப்புறம் பேங்கின் அக்கௌண்ட்ஸ் பேங்கில் இவ்வளோ இருக்குது ஓகேவா இது சரியாக டேலி ஆகாமல் எண்பதனாயிரம் ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது ஆக்சுவலாக கணக்கு தப்பு அதான் இதோடைய கான்செப்ட் ஓகேவா கணக்கு ரைட்டு தப்புங்கிறத விட இதனுடைய பர்பஸும் உங்களுக்கு புரியணும் அதான் இந்த கிளாஸுடைய எய்ம் ஓகேவா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டு அதுக்கும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸு ஓப்பனிங் லெஜருடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸோடைய கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுருக்கோம் நாளைக்கு வந்து ஓப்பனிங் பே அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டு வித்து அதாவது நேற்றுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸு இன் இன்னைக்கு உள்ள டிரான்சாக்ஷன் இதை வச்சு நம்ம நாளைக்கு வந்து ஒரு சம்மு போட போகிறோம் அது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்டு டேலி ஆகும் அதுக்கு ஒரு பாடு டிரான்சாக்ஷன் போடுவோம் அதுக்கு ஒரு பாடு பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க மீண்டும் நாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்